பத்திரிகையாளர்களான உங்கள் அமைப்பு இந்த நான்கு தான் இந்த நாட்டின் அனைவருக்குமான நேர்மையான உரிமைகளும் சம நீதிகளும் கிடைப்பதற்கு உறுதி செய்யப்படுத்துகின்ற தூண்களாக கருதப்படுகின்றன இதில் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த மூன்று துறைகளின் குறைகளும் இருக்கின்றதோ அவற்றை சுட்டிக்காட்டும் அதிகாரம் பெற்ற மக்களுக்கான நீதியை மக்களுக்கான உரிமைகளை தட்டி கேள்வி எழுப்பி அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கின்ற மிக முக்கியமான பங்களிப்பை செய்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரும் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று இப்பொழுது இங்கு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு தொடங்குகிறது பல்வேறு ஊடகங்களில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே உங்கள் அத்துறை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய தினம் அல்லது இன்றைய காலம் தமிழக வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காலம் தமிழகத்தின் தமிழர்களினுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கின்ற தேர்தலை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய காலம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தமிழ் மண்ணின் மீதும் இந்த தமிழ் சமூகத்தின் மீதும் உள்ளார்ந்த பரிவும் பெரும் அக்கறையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் உங்களை சந்திப்பதிலே பெருத்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய தினம் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை போல எங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எவ்வாறு இருக்கும் என்று நான் சொல்லுவதற்கு முன்பாக ஒரு சில தரவுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விழைகிறேன் நீங்கள் கருதலாம் இவ்வளவு தாமதமாக நீங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறீர்கள் இவ்வளவு தாமதமாக உங்களுடைய முடிவுகளை தெரிவிக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் எண்ணக்கூடும் கருதக்கூடும் எத்தகைய பின்புலத்தில் நாங்கள் இன்றைக்கு உங்களை சந்திக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தினுடைய இறுதி காலம் நான் மதுரை மாவட்டத்தில் நடந்த அந்த கிரானைட் முறைகேடுகளிலே மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய ஆணைப்படி சட்ட ஆணையராக விரிவான விசாரணையை மேற்கொண்டு அன்றைக்கு ஒரு பெரும் நட்டம் பெரும் தொகை அரசுக்கு இழப்பு என்கின்ற அந்த தரவுகளையெல்லாம் சுட்டிக்காட்டி நான் அறிக்கை அளித்த அந்த காலகட்டத்தில் தமிழக இளைஞர்கள் இந்த சமூகத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்று பெரு விருப்பம் வேட்கை கொண்ட தமிழக இளைஞர்கள் அன்றைக்கு என்னை அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று அழைத்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தமிழகத்தினுடைய தலைநகர் சென்னையிலும் மதுரையிலும் அவர்கள் பேரணிகளை கூட்டங்களை நடத்தி என்னை அழைத்தார்கள் அப்பொழுது நான் அவர்களிடத்திலே சொன்னது நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அலுவலராக நான் பணியாற்றி வருகிறேன் எனவே அதை தொடர்ந்து அந்த பணியிலே என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு குறிப்பாக இந்த நாட்டினுடைய ஏழை எளிய மக்களுக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் எத்தகைய அளப்பரிய தியாகங்களை செய்து நமக்கு விடுதலையை பெற்றுக் கொடுத்தார்களோ அவர்களுடைய கடவுகளையெல்லாம் நிறைவேற்றுகின்ற வண்ணம் எமை போன்று நிர்வாகத்தினுடைய அடித்தளமாக அச்சாளிகளாக இருப்பவர்கள் நேர்மையும் அற உணர்வும் கொண்டவர்களாக இருக்கிற அந்த நிலையில் இங்கே பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு 
அவர்களுடைய மேம்பாட்டிற்கு வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடும் எனவே நான் அதிலே தொடர்ந்து பணியாற்ற விரும்புகிறேன் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து வற்புறுத்துகின்ற காரணத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுது செய்ய வேண்டியது எல்லாம் அரசியல் மாற்றம் அல்ல மாறாக சமூக மாற்றத்தை உருவாக்குங்கள் சமூகத்தினரிடத்திலே செல்லுங்கள் மக்களிடத்திலே செல்லுங்கள் மக்களிடத்திலே சேவையாற்றுங்கள் மக்களுக்கு தொண்டாற்றுங்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்களிலே மாற்றங்களை உருவாக்குங்கள் ஒரு நேர்மையான நிர்வாகத்தை நேர்மையான அரசை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நேர்மையான மக்களால் தான் அது முடியும் காரணம் அரசியல் என்பது நிர்வாகம் என்பது மக்களினுடைய சமூகத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த மக்களை இந்த சமூகத்தை நேர்மையான மக்களாக நேர்மையான சமூகமாக வென்றெடுக்க மாற்ற அந்த இளைஞர்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டேன் அந்த அடிப்படையிலே அன்றைக்கு அந்த திரண்டவர்கள் எல்லாம் சமூக மாற்றத்திற்காக தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்ய அவர்கள் எத்தனித்தார்கள் பல்வேறு பணிகளை சமூகத்திலே அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் இந்த கால ஓட்டத்தின் ஊடாக நான் கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் இரண்டிலே நான் என்னுடைய பணி ஓய்வு விருப்ப பணி ஓய்வை அதற்கான கடிதத்தை தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செலவரி இரண்டில் நான் அரசு பணியில் இருந்து நான் விடுபட்டேன் அன்றைக்கு கூட என்னோடு பயணித்த அந்த ஒத்த இலக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய லட்சியத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்களை அந்த பொதுமக்களை நான் கேட்டுக்கொண்டதெல்லாம் சமூக மாற்றங்களை நாம் உருவாக்குவோம் சமூக மாற்றங்கள் அது நிர்வாக மாற்றத்தை மிக எளிதாக உருவாக்கிவிடும் சமூக அவலங்களுக்காக குரல் கொடுப்போம் தேர்தல் அரசியலை தாண்டி ஊழல் எதிர்ப்பு தரத்திலே நாம் இயங்குவோம் பரியாற்றுவோம் இந்த மண்ணினுடைய இயற்கை வளங்கள் சூறையாடப்படுவதை நாம் ஒரு காலம் அனுமதிக்க முடியாது காரணம் அது நம்முடையது காந்திஜி சொல்லுவதை போல நம்முடைய மண்ணினுடைய வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்த கொடை அல்ல மாறாக நாம் நம்முடைய எதிர்கால தலைமுறையிடமிருந்து பெற்றிருக்கக்கூடிய கடன் அதை நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுவதை போல இந்த மண்ணை உளமாற நேசிக்கக்கூடிய நாம் இந்த மண்ணினுடைய இயற்கை வளங்களை பெரும் வணிக சக்திகள் அரசியல் பின்புலத்தோடு சுரண்டுவதை சூறையாடுவதை ஒரு காலம் அனுமதிக்க முடியாது அத்தகைய இயக்கங்களை கட்டி எழுப்புவோம் சமூக அவலங்கள் பெண்களுக்கான குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் நசுக்கப்படுகின்ற பொழுது அதற்கு எதிராக குரல் கொடுப்போம் அவர்களுடைய உரிமைகளை வென்றெடுப்போம் இந்த மண்ணினுடைய பேரவலமாக தீண்டாமை கொடுமை இருக்கிறது ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் சாதியினுடைய அடிப்படையால் பிரித்து இழிவுபடுத்துகின்ற இந்த கொடுமையெல்லாம் இருக்கிறது அதற்கு எதிராக நாம் அமைப்புகளை கட்டி எழுப்புவோம் ஏழை எளிய மக்கள் விவசாயிகள் இந்த நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு இந்தியா லிவ்ஸ் இன் வில்லேஜஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் வில்லேஜஸ் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்படிப்பட்ட கிராமங்களினுடைய தேசமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தினுடைய முன்னேற்றத்தை நாம் இந்த நாட்டினுடைய தலைநகராக விளங்கக்கூடிய டெல்லி பட்டணத்திலே பார்க்க முடியாது மாறாக இந்த நாட்டினுடைய வணிக தலைநகராக விளங்கக்கூடிய மும்பையினுடைய பெருவீதிகளிலே இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தை நாம் காண முடியாது மாறாக இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தை இந்த நாட்டினுடைய லட்சக்கணக்கான கிராமங்களிலே வாழக்கூடிய கோடிக்கணக்கான ஏழை எளிய விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும் அவர்களுக்காக பணியாற்ற வேண்டும் எனவே தேர்தலை தாண்டி தேர்தல் அரசியலை தாண்டி இத்தகைய பணிகளை நாம் மேற்கொள்வோம் என்று தொடர்ந்து நான் நம்முடைய இளைஞர்களை கேட்டுக்கொண்டேன் அறிவுறுத்தினேன் இப்படி நாங்கள் பல்வேறு நிலைகளிலே கலந்துரையாடி இறுதியாக எம்முடைய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு நாம் என்ன நினைக்கிறதை எல்லாம் நாம் அரசு நிர்வாகத்திற்கு சென்றால்தான் நாம் ஓரளவுக்காவது செய்ய முடியும் எனவே எங்களை போன்றவர்களை நீங்கள் இந்த அரசியல் தளத்திலே அனுமதிக்க வேண்டும் 
எங்களுக்கு ஆதரவாக நிற்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்தார்கள் வேண்டினார்கள் அவர்களுடைய விவாதத்தில் உள்ள அவர்களுடைய கருத்துக்களிலே உள்ள நியாயத்தை புரிந்து கொண்டு நான் இன்றைக்கு எம்முடைய இளைஞர்களை இந்த தமிழக அரசியல் களத்தில் குறிப்பாக தேர்தலிலே அவர்களை களமிறக்க திட்டமிட்டிருக்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கால அவகாசம் கடந்த மாதம் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி அன்றைக்கு எம்முடைய இளைஞர்கள் எந்த நிச்சயதாகத்தோடு தமிழகத்திலே ஒரு சமூக மாற்றம் அரசியல் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்களோ அந்த இளைஞர்கள் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி அவர்கள் நடத்திய அந்த கூட்டத்தில் அவர்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று நான் அரசியல் களம் காண்பதற்கு நான் ஒத்துக்கொண்டேன் அதற்கு பிறகு இந்த இடைப்பட்ட காலம் மிக குறுகிய காலமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே இந்த குறுகிய கால அவகாசத்தில் நாம் புதிதாக ஒரு அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி அதை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்வது என்பது கடினமான ஒன்றாக இருந்த ஒரு நிலை எனவே எங்களுக்கு புதிதாக ஒரு அரசியல் கட்சியை உருவாக்க முடியாத அந்த சூழல் எனவேதான் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு பொதுவான ஒரு தளத்தில் இயங்க வேண்டும் என்பதற்காக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் எம்முடைய இளைஞர்களை நாங்கள் இந்த தேர்தல் களத்திலே அனுமதிக்கிறோம் அவர்கள் வேட்பாளர்களாக அந்த நேர்மையையும் நீதி உணர்வையும் நிலைநாட்டக்கூடிய வேட்பாளர்களாக அவர்கள் குறிப்பிட்ட தொகுதியிலே களமிறங்க காத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது நிச்சயமாக அறிமுகம் செய்ய விருப்பப்படுகிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய எங்களோடு தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி அதை போல வளமான தமிழகம் கட்சி இவர்களோடு நாங்கள் இந்த தேர்தலுக்காக அந்த கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறோம் இது ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடு எனவே குறிப்பாக தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி அவர்களுடைய தளத்தில் அவர்கள் பதிவு பெற்ற கட்சியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய தளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம் அவர்களுடைய சின்னத்திலே எம்முடைய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு களமிறங்குவார்கள் அதை போல அந்த தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியினுடைய சார்பாகவும் இளைஞர்கள் களமிருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள நான் விருப்பப்படுகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாட்டை உளமாற நேசிக்கிறோம் இந்த நாட்டினுடைய தென்கோடியில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை இந்த தமிழகத்தை மண்ணையும் மக்களையும் அதன் ஓங்கி உயர்ந்த மரமையும் மொழியையும் உளமாற நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எனவே இந்த மண்ணை இந்த மக்களை இந்த மக்களினுடைய ஓங்கி உயர்ந்த மரபு மொழி இவைகளை காப்பதில் நாங்கள் முதல்வர்களாக இருப்போம் என்று சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் எனவே ஒரு காலம் சமரசமில்லாத நிலைப்பாடை இந்த தமிழகத்திற்காக நாங்கள் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் அப்படி ஒரு நிலைப்பாடை எடுப்போம் எனவே புதிய கட்சியை நாங்கள் ஆரம்பிக்காத இந்த சூழலில் எங்களுடைய அரசியல் கட்சிகளினுடைய கொள்கை கோட்பாடு நெறிமுறைகளெல்லாம் இன்றைக்கு எதுவும் நான் இங்கே விரிவாக பேச முடியாது அது புதிய அரசியல் கட்சியை அறிவிக்கின்ற பொழுது அறிவிக்கின்ற பொழுது அத்தகைய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் ஆனால் நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புவது இன்றைக்கு இந்த நம்முடைய நாட்டிலே நம்முடைய நாட்டில் தமிழகத்திலே நாங்கள் உருவாக்க இருக்கக்கூடிய இந்த இயக்கம் அது தமிழர்களுடைய தமிழ் அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஒரு மானுடத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மனித குணத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் இயக்கத்தை தமிழகத்திலே நாங்கள் உருவாக்க இருக்கிறோம் அதனுடைய முதல் தொடக்கமாக அதனுடைய முதல் படியாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த நாளிலே நாங்கள் நம்முடைய இளைஞர்களை அறிமுக செய்ய ஆசைப்படுகிறோம் நம்முடைய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது அண்ணல் அம்பேத்கரால் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அந்த முகப்புரை இருக்கிறது அல்லவா பிரியாமல் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த முகப்புரை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது வி தீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சால்வ்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டியூட் இந்தியா 
aim to sovereign socialist secular democratic republic and to secure to its citizen justice liberty equality fraternity endu solugirathu inda arasiyan amaippu chattam dhaan inda naatinudaiya nirvaagathai vali nadathugirathu adhu dhaan namakku adithalam அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரியாமல் அந்த முகப்புறையிலே இந்த நாடு இந்தியா இஸ் அ செக்குலர் கண்ட்ரி என்று சொல்லுகிறது அதாவது மதச்சார்பை மதச்சார்பின்மை இந்த நாட்டினுடைய அடித்தளமாக ஆதாரமாக இருக்கிறது எனவே எங்களுடைய இயக்கம் இந்த மதச்சார்பின்மையை நாங்கள் ஏந்தி எங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய முதல் படியை நாங்கள் தொடங்குகிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலையும் இந்த மத வெறுப்பின் அடிப்படையில் நடத்தக்கூடிய அரசியலை நாங்கள் முற்றிலுமாக தமிழகத்தில் நிராகரிக்கிறோம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எங்களுடைய அரசியல் வெறுப்பு அரசியல் அல்ல பொறுப்பு அரசியல் எனவே நாங்கள் யாரையும் வெறுக்க போவது இல்லை மதம் சாதி இன அடிப்படையில் வெறுப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த அரசியல் உருவாக்கப்படக்கூடிய அரசியலை நாங்கள் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறோம் காரணம் நான் தமிழ் சமூகத்தில் பிறந்தவன் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் எந்த சமூகமும் சந்திக்காத ஒரு இனப்படுகொலையை என் சமூகம் ஈழத்திலே சந்தித்தது அது ஒரு வெறுப்பு அரசியலால் சிங்கள வெறுப்பு அரசியலால் என் சமூகம் மிகப்பெரிய பேரழிவை அது சந்தித்தது எனவே அப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்த நான் இனி வெறுப்பு அரசியலை நடத்தி அதன் விளைவுகளை எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை எனவே எங்களுடைய அரசியல் அது அன்பும் அறனும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தான் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வள்ளுவனுடைய வாக்குக்கு ஒப்ப யாதுமூரே யாவரும் கேளி நின்ற கணியன் பூங்கு ஒன்றனாரினுடைய அந்த சொல்லுக்கு ஒப்ப நாங்கள் எங்களுடைய இயக்கத்தை கட்டி அமைக்க இருக்கிறோம் எனவே இந்த மத அடிப்படையிலான வெறுப்பு அரசியல் தமிழகத்திலே முற்றிலுமாக எங்களால் நிராகரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் ஊழலை பற்றி பலமுறை நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் ஏதோ ஊழல் என்பது லஞ்சம் என்பது ஏதோ இருவருக்கும் இடையிலான ஒரு பொருளாதார பரிவர்த்தனை அல்ல ஏதோ ஒரு காசு சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு பேர் காசு வாங்கிக் கொள்வது பணம் வாங்கிக் கொள்வது என்பது அல்ல நாங்கள் நம்புகிறோம் ஊழல் என்பது இந்த நாட்டில் ஏழைகளுக்கு எதிரானது ஊழல் என்பது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது தடையானது ஊழல் என்பது மாநிலத்தினுடைய அந்த பண்பாட்டிற்கு மனித பண்பாட்டிற்கு மாறானது எனவே அந்த ஊழலை நாங்கள் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறோம் எனவே அன்பினுடைய அறத்தினுடைய நீதியினுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் எழுப்பப்படக்கூடிய எழுப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்கத்திற்கு நாங்கள் இந்த ஊழல் எதிர்ப்பையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக வைக்க விரும்புகிறோம் எனவே மத சார்பின்மை அந்த கொள்கையை நாங்கள் முன்னிறுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் நேர்மையையும் அதற்கு இணையாக முன்னிறுத்துகிறோம் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நாடு தமிழகம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு தெரியும் உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பராந்தக சோழனுடைய காலத்தைய கல்வெட்டு என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா தமிழகத்தில் அன்றைக்கு குடவோலை முறை இருந்திருக்கிறது அதாவது ஊரிலே இருக்கக்கூடிய ஊரிலே அதனுடைய வளர்ச்சிக்காக அன்றைக்கு ஊர் பிரதிநிதிகளை தேர்வு செய்யக்கூடிய அந்த குடவோலை முறையில் அந்த வேட்பாளர்களுக்கான தகுதியை சொல்லுகிற பொழுது பொது சொத்தை திருடுபவர்களுக்கு அங்கே தகுதி இழப்பை அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் பொய்க்கணக்கு அங்கே காட்டுபவர்களுக்கு அந்த வேட்பாளராக இருக்கக்கூடிய தகுதியே அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள் எனவே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்கள் சமூகம் எத்தகைய ஒரு நீர் நேர்மையையும் அறத்தையும் கொண்டிருந்த ஒரு சமூகமாக அது விளங்கியிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டி அதை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய நாங்கள் விளைகிறோம் படிப்பறிவு குறைவாக இருந்த காலத்தில் எங்களுடைய சமூகம் இப்படி ஜனநாயகத்தினுடைய மேன்மையிலே அது இருந்திருக்கிறது என்று எண்ணுகிற பொழுது இன்றைக்கு படிப்பறிவு நிறைந்திருக்கக்கூடிய எண்பத்தி இரண்டு எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி நான்கு என்று கல்வி அறிவு பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகத்தில் இன்றைக்கு அத்தகைய அறத்தையும் நேர்மையையும் நீதியையும் நாங்கள் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய விரும்புகிறோம் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட 
ஒரு நேர்மை அறம் நீதி எல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட பண்பாக யாரும் கருதிவிட வேண்டாம் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தனிப்பட்ட பண்புகளை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சமூக பண்பாக மாற்ற நாங்கள் விரும்புகிறோம் எனவே இது வெறும் அரசியல் இயக்கம் என்று கருதிவிட வேண்டாம் மொத்த சமூகத்தினுடைய எண்ண ஓட்டத்தை நேர்மை அறத்தினுடைய பக்கம் திருப்பி அதனுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு நேர்மையான நிர்வாகத்தை நேர்மையான அரசை உருவாக்க விரும்புகிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே எனவே அதனுடைய தொடக்கமாக அதனுடைய தொடக்கமாக இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த சந்திப்பை நிகழ்த்த இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி அவர்கள் சார்பாக குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் ஏனென்றால் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கால அவகாசம் மிக குறைவு அதை போல எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல மற்ற வாய்ப்புகளெல்லாம் மிக குறைவு பட வாய்ப்புகளோ அதெல்லாம் சேகரிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளெல்லாம் மிக குறைவு எனவே அவைகளையெல்லாம் கருதி கொண்டு நாங்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் குறிப்பாக இன்றைக்கு தம் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி அவர்கள் பதினைந்து இடங்களிலே தங்களுடைய வேட்பாளர்களை நிறுத்துகிறார்கள் அதை போல என்னை சார்ந்து என்னோடு பயணித்த லட்சிய இளைஞர்கள் அவர்கள் சகாயம் அரசியல் பேரவை என்று அவர்கள் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அது பதிவு பெற்ற இயக்கம் அல்ல பதிவுக்கான முயற்சி நடந்து வருகிறது அதிலே இருபது இளைஞர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் களமிறக்க இருக்கிறோம் அதை போல வளமான தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக ஒருவர் போட்டியிடுகிறார் எனவே முதல் நிலையில் முதல் நிலையில் இத்தகைய எண்ணிக்கையிலே அவர்கள் போட்டியிட எத்தனிக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இவர்களெல்லாம் ஒரு நேர்மை உள்ள எளிமையான மக்கள் அணுகக்கூடிய மக்களின் பால் உளவார்ந்த பரிவும் அக்கறையும் கொண்ட அவர்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக தங்களையே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய வேட்பாளர்களாக இங்கே இருப்பார்கள் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக நம்முடைய மக்களுக்கு உற்ற தோழர்களாக நண்பர்களாக இருந்து மிகச்சிறந்த அந்த நேர்மை சேவையை அவர்கள் செய்வார்கள் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் அவர்களையெல்லாம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் எனவே அந்த நிலையில் இன்றைக்கு இந்த கருத்தெல்லாம் இந்த அறம் இந்த நேர்மை இவையெல்லாம் அரிதாகி போன இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு முயற்சியா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் இவையெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு காலத்தில் உலகத்தின் எந்த சமூகங்களை காட்டிலும் இந்த சமூகத்தில் தான் இந்த அறம் இந்த நீதி இந்த நேர்மையெல்லாம் அதிகமாக பேசப்பட்டு அதிகமாக செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம் திகழ்ந்தது எனவே அவைகளையெல்லாம் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம் எங்கள் தளத்தில் நான் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் மனிதர்களை பிழக்கின்ற மனிதர்களை பிரிவுபடுத்துகின்ற அந்த மதத்தின் சாதியினுடைய அடிப்படையில் ஏற் உருவாக்கப்படக்கூடிய அந்த இயக்கங்களை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் அதை போல அதை போல தமிழகத்தில் ஊழல் என்பது அது பொது சொத்தை திருடுவதாகும் ஊழல் என்பது அது பொது நலனுக்கு எதிராகும் அதிலே ஈடுபடக்கூடிய இயக்கங்களையும் நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் எங்கள் இயக்கம் எங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய தோழர்கள் இந்த லட்சியவாதிகள் நிச்சயமாக முழு நேர்மையாளர்களாக இருந்து ஒரு முன்மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக திகழ்ந்து மக்களுக்கு பெரும்படி ஆற்றுவார்கள் எனவே அவர்களையெல்லாம் இந்த சமூகத்தினுடைய தமிழ் மக்களிடத்திலே கொண்டு சென்று சேர்க்கக்கூடிய அந்த பணியை ஊடகத்தினராகிய நீங்கள் எல்லாருடைய நலனை முன்னிட்டு கருத்திலே கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்றைக்கு என்னுடைய என்னோடு பயணித்த அந்த லட்சியவாதிகள் இருபது தொகுதியில் போட்டியிடுவார்கள் அதிலே பத்து தொகுதியிலே பத்து தொகுதியினுடைய வேட்பாளர்களை இப்பொழுது அறிவிக்கிறோம் கடலூர் சி புஷ்பராஜ் அண்ணாநகர் திரு எஸ் டி பிரபாகர் ஆவடி திரு மு பாலசுப்பிரமணியம் ஆலந்தூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திரு கே கமலக்கண்ணன் விருத்தாச்சலம் 
கடலூர் மாவட்டம் திரு கேசவ பெருமாள் அதே போல மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை மேற்கு திருமதி கே நாகஜோதி சேலம் மாவட்டம் ஓமடூர் தொகுதி திரு கருணாகரன் முத்து மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை தொகுதி திரு சே ராஜ்குமார் கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி திரு கி சிவா கோவை மாவட்டம் கோவை வடக்கு விசில்துறை என்ற திரு கி துரைராஜ் இருபது தொகுதிகளில் பத்து தொகுதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் அதே போல தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி நீ இப்போ சொல்ல முடியுமா இல்லை தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியினுடைய சார்பாக அவர்கள் தங்களுடைய வேட்பாளர்களை அறிவிப்பார்கள் வணக்கம் இங்கு வருகை தந்திருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி ஒரு அறம் சார்ந்த அரசியலை முன்னெடுக்கணும் ஒரு நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை தழுவி இளைஞர்களால் ஒன்று திரட்டப்பட்ட இளைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி எங்களுக்கு பெரிய முகங்கள் கிடையாது பெரிய பணபலங்கள் கிடையாது ஆனாலும் அதையும் தாண்டி நேர்மை உண்மையாக உழைக்கணும் மக்களுக்காக அப்படின்னு லட்சியவாதிகளை கொண்ட ஒவ்வொரு இளைஞர்களையும் இளைஞர்களை ஊர் ஊராக தெரு தெருவாக நடந்து ஒவ்வொருத்தரையா பொறுக்கி பொறுக்கி சேர்த்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கணும் இருபத்தஞ்சு மாவட்டத்துக்கு மேலே இன்னைக்கு ஆக்டிவ் வாலண்டியர்ஸோட கிட்டத்தட்ட நான்கு லட்சத்துக்கு தாண்டின உறுப்பினர்களோட இந்த நாலு வருஷத்தில் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் எங்களுடைய பேரோ எங்களுடைய முகங்களோ பெரிய அளவில் யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு நாங்கள் உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறோம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சகாயம்மையா வந்து அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரமுகர்கள் எங்கள் கட்சியோட ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய பேரணி வந்து சென்னையில் நடத்தியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் தான் கட்சி ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் எங்களுடைய கட்சியில் இந்த அவருடைய முதல் அரசியல் வருகையை பதிவு பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் உண்மையிலே பெருமைப்படுறோம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை சுற்றி சுற்றி அவரும் பார்த்துருப்பாரு இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளில் நேர்மையான ஒரு அரசியல் கட்சியோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணணும்னு யோசிக்கும் பொழுது தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி மட்டும்தான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியை உருவாக்கி உருவாக்கப்படுத்தி இன்னைக்கு வரைக்கும் வழிநடத்தி வந்ததற்காக நாங்கள் எங்களுடைய தலைமை குழுவில் இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் மனமார சந்தோஷப்படுறோம் வரக்கூடிய தேர்தல் அதிகாரங்கள் ஆட்சி மாற்றங்கள் இதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஊழல் அரசியல்வாதிகள் கிட்ட இருந்து எந்த அழைப்பு வந்தாலும் அதை நாங்கள் இது வரைக்கும் ஏற்றதும் கிடையாது நேர்மை நேர்மையை தேடி மட்டும் தான் போயிருக்கோம் பணத்துக்காக கட்சி மாறுகிறவர்களை பார்த்துருக்கீங்க நேர்மைக்காக ஒரு அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி அதுக்காக மட்டுமே பயணிக்கிற தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியை தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியோட அரசியலை இனிமே தமிழகம் பார்க்கும் இளைஞர்களுடைய அரசியலும் இளைஞர்களுடைய சக்தியும் தமிழகம் பார்க்கும் முதல் கட்ட வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொளத்தூர் சுரேஷ் மாணிக்கம் செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு வேல்முருகன் ராயபுரம் ப்ரொஃபஸர் ஜேம்ஸ் மார்டின் வேப்பனஹல்லி தங்கப்பாண்டியன் திருவாரூர் தியாகசுந்தரம் பல்லாவரம் கோகுலகிருஷ்ணன் இன்னும் எட்டு பேர் போட்டியிட போறாங்க இந்த பதினஞ்சு பேரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்தந்த தொகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா உழைச்சிருக்கவங்க அந்த தொகுதிகளுடைய பிரச்சனைகளை நேரடியாக களத்தில் இறங்கி சந்திச்சு அதை சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த இடத்துல களத்தில் இறக்குறோம் புதுசாக கட்சிக்குள்ளே வரவங்களுக்கெல்லாம் இங்கே சீட்டு கிடையாது 
மூணு வருஷமாக எவன் வேலை செஞ்சுருக்கானோ அவன் ஒருத்தனத்தையும் தேடி எடுத்து தான் சீட்டு கொடுத்துருக்கும் ஸோ இந்த அரசியல் மாற்றம் இங்கேருந்து தொடங்கும் ஒரு நேர்மையான அரசியல் வென்று காட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு இங்கே வந்து பொய்யா போச்சு அந்த பொய்யில் இது உண்மை நடக்கும் அப்படிங்கிறத சகாயமையாவோட தலைமையில் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞனும் அதை இந்த தேர்தலில் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க நன்றி